Przemienniki częstotliwości służą do regulacji obrotów silników synchronicznych i asynchronicznych poprzez zmianę częstotliwości i napięcia zasilania. Dzięki takiemu podejściu do sterowania mamy utrzymany stały moment obrotowy na silniku. W przypadku tych urządzeń należy rozróżnić przemienniki trójfazowe do zasilania silników trójfazowych oraz przemienniki jednofazowe do zasilania silników jednofazowych. Często mylone są z przemiennikami zasilanymi jednofazowo do silników trójfazowych. Podłączenie naszego przemiennika zaczniemy od silnika. Na tabliczce znamionowej musimy sprawdzić, jakie dopuszczalne są napięcia znamionowe silnika, w jakiej konfiguracji. W przypadku trójkąta mamy 230 V oraz w przypadku gwiazdy 400. Przy y, częstotliwości nominalnej 50 Hz. Sprawdźmy również, jaką moc ma silnik. W tym przypadku to jest 0,37 kW. Dlatego będziemy podłączać go do przemiennika 0,4 kW. Nasz przemiennik zasilany jest z 230V, dlatego aby silnik mógł pracować na znamionowym napięciu, musimy go podłączyć w trójkąt. Tak jak odczytaliśmy to z tabliczki znamionowej. Tutaj mamy schemat przedstawiający podłączenie w trójkąt. Na terminalu zaciskowym sprawdzamy kolejność faz U, V, W. Od tego będzie zależał kierunek obrotu naszego silnika. W przypadku przemienników częstotliwości do zasilania należy używać kabli ekranowanych, ponieważ częstotliwość generowana przez tranzystory wyjściowe przemiennika będzie generowała duże zakłócenia. W tym miejscu również należy zwrócić szczególną uwagę, aby kabel został odpowiednio uziemiony, dzięki czemu nie będzie generował jeszcze większych zakłóceń, tylko będzie te zakłócenia tłumił. Na terminalu zaciskowym sprawdzamy kierunek faz UVW, pamiętając, że U to przewód brązowy, V czarny, a W szary. Przewód uziemienia podłączymy na płycie. Warto zwrócić uwagę, aby płyta w miejscu połączenia była oskrobana z farby, żeby było bezpośrednie połączenie. Zrobimy to później, podłączając uziemienie zewnętrzne. W przypadku przemienników małej mocy DRV24 konieczne jest zastosowanie zewnętrznego filtru EMC, który pozwoli zredukować zakłócenia i spełnić normę kompatybilności elektromagnetycznej. Najpierw przykręcimy filtr do obudowy. Wkręcimy jedną śrubkę, następnie drugą. Mamy już zamontowany do obudowy filtr EMC. Teraz możemy zająć się podłączeniem. Korzystając z dokumentacji do DRV24 dobieramy odpowiednie zabezpieczenie. W tym przypadku jest to wyłącznik nadprądowy o charakterystyce C i prądzie znamionowym 10 A. Podłączamy uziemienie. Przewód neutralny. Oraz fazę. Dołączamy uziemienie również do przemiennika. Na razie nie dokręcamy śrubki, ponieważ tutaj potrzebujemy jeszcze podłączyć filtr zewnętrzny. Połączymy teraz uziemienie na płycie, wykorzystując śrubkę. Następnie podłączamy przewód neutralny. I również w tym przypadku, nie dokręcając śruby i przewód fazowy. Pozostawiając jeszcze miejsce na filtr. Podłączamy nasz filtr pod uziemienie, przewód neutralny oraz fazę. 
i dokręcamy śrubki. Zakładamy filtr z obudową oraz zakładamy górną pokrywę. Należy pamiętać o uziemieniu przewodu, dlatego z części przewodu silnikowego ściągamy izolację oraz przygotowujemy miejsce przykręcenia jej do płyty. Za pomocą jarzma dokręcamy przewód do uziemionej płyty. Takie połączenie pozwoli odprowadzić wszystkie zakłócenia do ziemi. Podłączamy zasilenie naszej rozdzielni. Włączamy zasilenie. Nasz falownik uruchomił się. Możemy przejść do konfiguracji. Aby wejść do konfiguracji wciskamy przycisk PRG i na samym początku skonfigurujemy parametry silnika. Przechodzimy do grupy P2 strzałką do góry oraz zatwierdzamy klawiszem ENT. W pierwszym parametrze grupy drugiej zatwierdzamy i wybieramy moc naszego silnika. Jest tutaj silnik 0,37 kW, dlatego my wprowadzimy 0,4 Następnie przechodzimy do grupy drugiej. Sprawdzamy częstotliwość znamionową naszego silnika. Jest to 50 Hz. Zatwierdzamy. Wchodzimy w parametr P203 i ustawiamy obroty nominalne naszego silnika. W tym przypadku jest to 1380 obrotów na minutę. Aby przejść pomiędzy cyframi używamy przycisku Shift. Wprowadzamy wartość 1380 i zatwierdzamy. Następnie napięcie zatwierdzamy oraz prąd, który dla podłączenia w trójkąt wynosi 2,1. To tyle jeśli chodzi o konfigurację ręczną. Resztę parametrów zostanie wprowadzone za pomocą autokonfiguracji. Przechodzimy do parametru P00 015 i wykonujemy autokonfigurację statyczną, ponieważ mamy na naszym wale silnika obciążenie. Wybieramy dwójkę. I wybieramy Enter oraz wciskamy przycisk Run. Autokonfiguracja zakończyła się powodzeniem. Przemiennik pomierzył parametry rezystancji oraz indukcyjności uzwojeń, dlatego jest w pełni gotowy do działania. Jeśli chcemy zabudować nasz przemiennik w szafie, a potrzebujemy sterować z zewnątrz, możemy wykorzystać zewnętrzny panel dostępny w naszym sklepie, który podłączamy przez złącze RJ45 zwyczajną skrętką komputerową. W tej chwili mamy gotowy przemiennik do pracy z naszym silnikiem. W tym momencie możemy regulować częstotliwość napięcia na wyjściu za pomocą strzałek oraz za pomocą przycisków Run i Stop startować i zatrzymywać silnik.